Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y seguimos con las galletas navideñas y ahora les voy a compartir la receta de unos polvoroncitos de almendra. Son unas galletas pequeñas en forma de bolita y las vamos a hacer con almendra. También las pueden hacer con nuez, las pueden hacer con piñón, con pistacho, con lo que ustedes quieran, le pueden cambiar los sabores. Las más comunes son las de nuez y las de almendra. Entonces vamos a comenzar con la receta. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a comenzar con la receta. Vamos a iniciar con la preparación. Vamos a necesitar nuestra batidora con la pala. ¿sí? Las personas que no tienen batidora grande pueden utilizar perfectamente cualquier batidora de mano. Y vamos a iniciar agregando la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. Enseguida vamos a agregar el azúcar glass también y vamos a comenzar a batir, voy a batir a velocidad baja porque lógicamente puede brincar el azúcar y una vez que se incorpore ya le voy subiendo un poco. Vamos a cremar aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Detenemos nuestra batidora para agregar lo que le va a dar sabor. Le voy a agregar vainilla, únicamente nada más media cucharadita. Y también estas galletas, como van a ser de almendra, voy a agregar extracto de almendra. Si ustedes las hacen de nuez, van a omitir el extracto de almendra y van a agregar una cucharadita completa de vainilla en lugar de media. Yo aquí estoy combinando la vainilla y el extracto de almendra porque son de almendra. Igual si las hacen de pistacho, nada más pondrían pura vainilla. Igual si las hacen de avellana o de piñón, ponen únicamente vainilla. Una vez incorporados los extractos, vamos a agregar la sal que la sal, acuérdense que nos ayuda a potenciar los sabores, vamos a agregar la harina y también vamos a agregar la almendra. La almendra, esta es almendra que viene en lajas ya, viene sin cutícula, si la encuentran con cutícula no importa, no pasa nada, esta viene sin cutícula y lo que hice fue nada más únicamente con mis manos presionarla para quebrarla un poco, si se fijan no está pulverizada, está en trozos pequeños, y así es como van a poner la nuez o el piñón. El piñón lo pueden partir un poquito así con un cuchillo sobre una tabla, igual las nueces o los pistachos o el sabor que le quieran dar. Y vamos a batir a que todos incorporen una sola masa. Perfecto. Una vez que ya vemos la masa, que la podemos tomar con la mano y se empieza a unir, en este punto ya está nuestra masa lista. La voy a retirar y la voy a sacar de aquí del bowl. Una vez que ya tenemos nuestra masa lista, vamos a hacer bolitas. Yo aquí me voy a ayudar de un cookie scoop que tengo pequeñito, porque cuando nos ayudamos de un cookie scoop, la mayoría de las galletas quedan del mismo tamaño. Entonces voy a aplanar. Y de todos modos le voy a dar una ligera boleadita, ¿sí? Y así me voy a ir con toda mi masa hasta terminar. Si no tienen el cookie scoop, no hay problema, más o menos las tratan de hacer todas de una forma similar, más o menos del mismo tamaño. Es muy importante que todas tengan el mismo tamaño porque eso nos va a ayudar mucho a que el horneado sea parejo, que se horneen todas al mismo tiempo. Cuando hacemos unas más grandes y otras más chiquitas, ¿qué va a pasar? Que las más chiquitas van a estar primero y las más grandes todavía les va a faltar algo de cocción. Entonces, esta es una herramienta muy buena, pero no es indispensable. Hay gente que tiene muy buen ojo y al cálculo le quedan perfectas y todas iguales. Si se fijan, no estoy, no estoy pegándolas mucho, ni tampoco dejando mucho espacio, porque en realidad estas galletas no crecen mucho. Entonces, así me voy a ir hasta terminar mi charola. Y una vez que tenemos ya nuestras galletas listas, las vamos a llevar al horno que está precalentado a 180 grados 
y las vamos a llevar ahí por 10 a 12 minutos a que se doren ligeramente por la parte de abajo. Entonces, vámonos al horno. Y una vez que ya salieron nuestras galletas del horno, todavía están calientes, pero en este punto ya las podemos manipular. Con sus manos súper bien lavadas, van a ir agarrando de galletita en galletita y la van a ir pasando por azúcar glas y después la van a dejar en una rejilla para enfriar. Si se fijan, el azúcar glas que se pega es poca realmente. Ahorita al final vamos a dar una segunda espolvoreada, pero es importante que estén aún tibias cuando les pongamos el azúcar. Entonces, así me voy a ir con todas las galletas hasta terminar. Entonces, una vez ya tenemos todas nuestras galletitas revolcadas, ahora lo que voy a hacer es con ayuda de un colador, voy a espolvorear arriba azúcar glas porque al revolcarlas a veces no quedan muy parejas, entonces necesitamos darle como un segundo, una segunda pasadita de azúcar glas para que queden todas súper parejitas y una vez que estén listas ya, las vamos a dejar enfriar por completo, por eso las puse en una rejilla, porque es importante que, que no estén pegadas a la charola para que enfríen más rápido. Entonces así ya todas cubiertas de azúcar las vamos a dejar reposar hasta que enfríe por completo. Y una vez ya frías ya tenemos aquí nuestros polvorones de almendra o galletitas de almendra. La verdad esto es una delicia, son unas galletitas que se deshacen en la boca y la verdad te comes una y no puedes parar. Son ideales también para regalar, se ven muy lindas en cajitas pequeñas y es un regalo muy lindo y más que nada cuando está hecho por nosotros creo que lleva un valor agregado, cuando nosotros ponemos todo lo que somos, el amor y todo en lo que estamos haciendo, es un valor agregado a nuestro regalo. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.